mwenyezi mtazamaji tupo katika maonesho ya nane nane hapa mkoani Morogoro na huu ni mfululizo wa vipindi ambavyo huwa tunakuletea kila wakati na utavipata katika YouTube yetu ya TMC TV sasa leo tupo katika zaanati ya afya ya mimea umewahi kusikia umewahi kuiona Fatana nami katika manispaa ya Temeke ili ujue hii zahanati inakuwaje. Kama binadamu wanaumwa tunaenda zahanati lakini na mimea huenda naumwa lakini haya yote tutapata toka kwa mtaalamu. Karibu. Mbele yangu yupo mtaalamu wa kilimo, wa tiba ya kilimo. Nataka utupe ABCD kuhusiana na nini unachofanya hapa na je, mimea yetu inaumwa au kwa sababu hizi chombo nimezoea kukiona hospitali. Lakini hapa tuko kwenye kilimo na shangaa tuna na nini hichi mtaalamu? Umekuchunguza wadudu wanaoshambulia mazao kuna baadhi ya wadudu huwezi kuona kwa, kwa kutumia macho yako kwa hiyo tunatumia hapa darubini pia tunaangalia magonjwa mbalimbali baada ya kuangalia magonjwa pia tunashauri wakulima jinsi gani ya kudhibiti ugonjwa au kama ni, ni wadudu tunaangalia ni namna gani bora ya kumsaidia mkulima mpenzi mtazamaji manispaa ya Temeke tuna tiba tuna hospitali hapa ya kutibu kujua kwamba mimea yetu ina, ina tatizo gani. Kumbe unaambia kwamba baada ya, 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 ya tiba hizi dawa zinatolewaje je kuna dozi kama jinsi tulivyozoea kwa binadamu ama mnafanyaje? Waambie wapenzi wa watazamaji. Mara nyingi kuna dozi. Mkulima anashauriwa kutumia dawa ya kuna dawa ya viwandani au kama kuna dawa kuna wataalamu wetu hapa wanahusika pia na dawa za asili pia kuna dawa za asili anaitumia ikishindikana dawa ya asili tunaenda tunamwambia tuna mkulima utumie zile za viwandani ambazo zina zinasaidia sana kuwa wadudu haraka Nimekusikiliza vizuri mtaalamu kwamba kuna dawa za viwandani na kuna dawa kutoka katika mbolea zetu za kawaida. Sasa ukiwa kama mtaalamu unawashauri vipi wenye bustani kama hizi, wenye mashamba makubwa ya kuzalisha mboga na bidhaa nyingine za chakula kwamba ipi ni nzuri upande wa madawa? Watu wengi wanatumia dawa ni overdose, yani dozi anaijaza kweli kweli. Mkulima ili awahi awahi ule mdudu, lakini yale madawa yanatuathiri sana ya viwandani. Ni tuzo shauri sana wakulima watumia hizi dawa za asili kwa sababu hazina kemiko nyingi sana na kwenye mwili wa binadamu haimwathiri mwili wa binadamu kama ilivyokuwa kawaida ya dawa za viwandani. Dawa za viwandani wengine zinasababisha kansa lakini ukitumia hizi za asili haisababishi kitu chochote. Kwa tunawashauri wakulima watumie hizi dawa za asili ikishindikana basi aende kule lakini kama haijashindikana tumia hizi dawa za asili na tunaweza tukawashauri tuka watumie hizi kitalu nyumba. Kitalu nyumba ni teknolojia ambayo imeanzishwa ili mkulima asitumie dawa ya aina yote. Mazao yanalimwa ndani kwa hiyo mkulima haruhusiwi kutumia dawa yote endapo kama hakuna ugonjwa wote nzi mtazamaji nina imani umepata mengi kutoka kwa mtaalamu wetu wa zaanati ya afya ya mimea na nakukumbusha kwamba haya yote unayapata katika banda la manispaa ya Tameke pekee na siku nyingine kwa hiyo ukiwa na tatizo unataka ushauri namna kuwa na vitalu nyumba namna ya magonjwa kuhusiana na mimea yako njoo manispaa ya Tameke utapata tiba yote unayotafuta karibu